ഹലോ നമ്മളിനി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം പറഞ്ഞു കല്ലറ കല്ലറ പാങ്ങോട് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലേ ആ ശരി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം വരെ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് പറയണത് തിരുവിതാംകൂട്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഡേറ്റും ഒപ്പം ഓർത്തുവയ്ക്കുക കേട്ടോ നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യറായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മലബാറിലെയും കൊച്ചിയിലെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ മലബാറിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കൊച്ചിയിലും ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ശേഷമാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് ആധുനിക കാലത്തിലെ അത്ഭുതം ജനങ്ങളുടെ അധ്യാത്മ വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായിട്ടുള്ള സ്മൃതി നോക്കുക ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അതായത് ആധുനിക കാലത്തിലെ അത്ഭുതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ അധ്യാത്മ വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നതും ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ അധ്യാത്മ വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായിട്ടുള്ള സ്മൃതി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തിയപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീചിത്ര തിരുനാളായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവാൻ ശ്രീ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യറായിരുന്നു ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ ലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യമാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ ലിപ്ലവുമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആ സർ സി സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യമാണ് സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ അറിയാമല്ലോ അല്ല അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളമ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നടന്ന ഒന്നാണ് കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരം നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കല്ലറ ചന്തയിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പോലീസുകാരനും ജന്മിമാരുടെ ഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് നടത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അന്യായമായിട്ടുള്ള ചന്തപ്പിരിവ് അതിനെതിരെ സി പി രാമസ്വാമിയുടെ ഭരണത്തിനെതിരെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു കല്ലറ പാങ്ങോട് സി സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവാൻ്റെ ഭരണമൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ അവിടെ ഒരുപാട് ചന്തപ്പിരിവൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അതൊന്നും ഇഷ്ടമാത്ത അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ് കല്ലറ പാങ്ങോട്ട് സമരം കർഷകർ അധികം നികുതി കൊടുക്കാത്തിരുന്നതിനെതിരെ പോലീസുകാർ കർഷകർക്ക് ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്രമാസക്തരായുള്ള കർഷകരെ പാങ്ങോട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിച്ചു പോലീസിൻ്റെയും ഗുണ്ടകളുടെയും ആക്രമണത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്ലറ പാങ്ങോട്ട് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പട്ടാളം കൃഷ്ണനും കൊച്ചാപ്പിള്ള ഇവർ രണ്ടുപേരും പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ തൂക്കി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അതാണ് കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ ചന്തപ്പിരിവിനെതിരെ നടത്തി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളം കൃഷ്ണനൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പിന്നീട് തൂക്കിലേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ അടുത്തത് കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ റിവോൾട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹോസ് ദുർഗ് താലൂക്കിലെ കയ്യൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കർഷക സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജന്മിമാരുടെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങളും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ വിലക്കയറ്റവും കയ്യൂർ സമരത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമരക്കാരുടെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നിട്ട് പുഴയിൽ ഒരു പോലീസുകാരെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുബ്ബരായർ പറഞ്ഞിട്ട് സമരത്തെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറുപത്തൊന്ന് പേരിൽ നാല് പേരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് തൂക്കിലേറ്റം ചെയ്തു ഇതാണ് കയ്യൂർ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു സമരമാണ് തോൽവിയിറക്ക് സമരം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് കേട്ടോ നവംബർ പതിനഞ്ച് കാസർഗോഡ് നടന്നതാണ് തോൽവിയിറക്ക് സമരം കാർത്തിയായിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു തോൽവിയിറക്ക് സമരത്തിൻ്റെ നായിക അതുപോലെ കരിവെള്ളൂർ സമര നായിക കെ ദേവയാനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെയാണ് കരിവെള്ളൂർ സമരം നടക്കുന്നത് അച്ചിപ്പുടവ സമരം നടത്തിയത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മുക്കുത്തി മുക്കുത്തി സമരം അച്ചിപ്പുടവ സമരമൊക്കെ നടത്തിയത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് ഓക്കെ ഇനി വിദ്യുത് ശക്തി പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മ
ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകിയ ദിവാൻ ഷൺമുഖം ചട്ടിക്കിത് നടന്ന പ്രക്ഷോഭം മുപ്പത്താറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തൃശ്ശൂരിൽ വിദ്യുത് ശക്തി വിതരണം നടത്തുന്നതിന് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദിവാൻ ഷൺമുഖം ചട്ടിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് അത് ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ ഇക്കണ്ട വാര്യർ വി ആർ ഇ യുണ്ണി ഇവരൊക്കെയാണ് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകിയത് അരിക്കാണ് ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൺ ഇക്കണ്ട വാര്യർ വി ആർ ഇ യുണ്ണിയാണ് വിദ്യുത് ശക്തി പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ വിദ്യുത് ശക്തി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അടുത്തത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് പുന്നപ്ര വയലാർ അപ്രൈസിങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം എന്താ വെച്ചാൽ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമിയുടെ അമേരിക്കൻ മാതൃകയിലുള്ള ഭരണത്തിനെതിരെയും സ്വാതന്ത്ര്യ തിരുവിതാംകൂർ വാദത്തിനെതിരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വമ്പിച്ച ജനമുന്നേറ്റ സമരമായിരുന്നു ഈ പുന്നപ്ര വയലാർ അപ്രൈസിങ് ദിവാന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വയലാർ പുന്നപ്ര എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ജനമുന്നേറ്റം ഉണ്ടായി പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ആരാണ് കെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ടി വി തോമസ് പത്രോസ് സഖാവ് സുഗതൻ ഇവരൊക്കെയാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അല്ല ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഒന്ന് നോട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മളെ കേരള പൊളിറ്റിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ അപ്രൈസിങ് അതിലാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സിർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ അമേരിക്കൻ മോഡലുള്ള ഭരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്നുള്ളതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം അടുത്തത് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നാണ് ഈ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം പറയുന്നത് പാലിയത്തച്ഛന്മാരുടെ വക ചേന്നമംഗലത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പാലിയ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആയിരത്തി ജാതിക്കാർക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രവേശ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ചൊല്ലി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും സമുദായ സംഘടനകളൊക്കെ ഒത്തുചേർന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ് ഈ പറയുന്ന പാലിയം സത്യം അതായത് ഇതും ഒരു വഴി നടക്കൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ് പാലിയ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഡിസംബർ ഏഴിന് പാലിയൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതാറായിരുന്നു സി കേശവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഏഴിനായിരുന്നു പാലിയൻ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എ ജി വേലായുധൻ കേട്ടോ എന്നാണ് എ ജി വേലായുധൻ സമരത്തെ തുടർന്നിട്ട് കൊച്ചിയിലെ പാലിയത്തച്ഛൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിന് മുന്നിലൂടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പാലിയൻ കുടുംബം അവസാന നിർബന്ധിതരായി എന്നിട്ട് അതും സക്സസ് ആയി എന്നാണ് പറയണം അടുത്തത് വിമോചന സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ വിമോചന സമരം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ കർഷക ബിൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നടന്നുള്ള സമരമായിരുന്നു അത് കേട്ടോ വിമോചന സമരം നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ് മന്ത്ര പത്മനാഭനായിരുന്നു സമരത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു അറിയാമല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായി ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ വരുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഉള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് ഇതാണ് അതാണ് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടി അവരുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അധികാരം പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേട്ടോടുത്തത് അടയാറിൽ ആനി ബസിന് ആരംഭിച്ച ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മലബാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ പി കേശവമനാണ് അറിയണം നമുക്കറിയാം അടയാറ് ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ആനി ബസിൻ്റെ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം അടയാറിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മലബാറിൽ കൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകിയ കെ പി കേശവമനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ കെ പി കേശവമനാൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അല്ലമീൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ആരംഭിച്ചാണ് അല്ലമീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് കേരള സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാനാണ് നാലാം ഐക്യ കേരള രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടില്
ഐക്യ കേരളമാണ് ഐക്യ കേരളം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതിലെങ്ങനെ വെച്ചാൽ